Хорошие стратегии не работают без хороших людей. Хороший план не осуществляется без хороших людей. Только единственный способ избавиться долгов – это увеличить доход. Мы получаем не то, что мечтаем, а то, кем мы являемся. Понимаешь? Если человек, почему человек попадает в кучу долгов и проблем? Потому что он пытается вести образ жизни, который не соответствует... Добрый день, дорогие друзья! Мы сегодня пригласили нашего наставника Сайдмурада Давлатова, чтобы брать короткое интервью, связанное с инвестициями и жизненным опытом в сфере инвестирования и бизнеса. Добро пожаловать, наставник, в нашу студию. Добрый день, уважаемые наши зрители, уважаемые наши слушатели. Спасибо, что меня Джон пригласил. Я думаю, что от этой беседы будут много пользы для людей. Иншалла, иншалла. Наставник, расскажите, пожалуйста, какой опыт помог вам добиться своих результатов, которые вы сейчас имеете? Я просто не останавливался каждый раз, когда что-то не получилось. Что-то получилось, что-то не получилось. Я понял, что успех это не то, что с одного шага к другой шаг. Успех это с одной результат к другой результат. Mm -hmm. И с одной неудачи к другой неудачи. Неудачи были у меня много, но я кое-что хорошо понял. Просто э, их надо превращать в успех. То есть любые неудачи, которые я пережил, я его смог от него вытащить колоссальный урок и сделал так, что от него итоги в результате э, получил больше э, и капитала, и знаний, и мудрости, и связи, чем если получилось бы. Mm. То есть получается, что часто я заметил, что неудача останавливает нас, но это зависит от того, э, можешь ли ты из этой неудачи что-то вытаскивать. Например, я попал куча в долгах, uh -huh. я от него превращал, сделал крутой вещь. То есть получается, что или каждый раз, когда, например, инвестиции делал, проиграл несколько раз инвестиции, и я это читаю, что теперь я понимаю, что не проиграл. И теперь я понимаю, что я проиграл бы, если остановился бы, не продолжал бы. Uh -huh. Вот это помогло э, с одного результата к другой результат. Вот это помогло вытаскивать из оттуда опыта, а потом его анализировать и новыми, новыми формулами, и когда следующий выбор проект делал, или выбор это, скажем, партнера делал, или выбор бизнеса, очень осознанно пошел. Понятно. А, как вы думаете, что является для человека важным в жизни? Здоровье. здоровье. Самое важное здоровье. Почему? Потому что я это начал понимать последние 2-3 года, когда сам начал почувствовать после коронавируса и так далее. Здоровье самое важное. Если здоровья нет, ты теряешь интерес ко всему. Uh -huh. Поэтому нужно на первое место ставить здоровье, на второе место семью, на третье место потом бизнес и так далее. На последнее место социальная деятельность. А если ты сам в нужде, семья в нужде и так далее, какой там показуха заниматься? Это глупо заниматься показуха и питаться там, показать, что ты такой крутой и так далее. Сегодня я почитал мысли одного великого там Хэн зовут, его фамилия забыл, это как времен Конфуция жил, mm -hmm. этот э, китайский философ, и он говорит, что не обязательно кричат о своей достижении по всему миру. Если тебе удалось победить себя, ты уже великий человек. Mm -hmm. Если тебе удалось просто познавать себя, понять себя и понять, э, что тебе вдохновляет, что тебе делать счастливыми, ты уже великий человек, и не, не обязательно об этом кричать по всему миру. Супер, супер. Вы говорили насчет партнерства. А какие преимущества есть в партнерстве в данный момент? Или вообще надо ли привлекать в свой бизнес партнеров? Вот, да, партнерство, она... Что такое бизнес вообще? Бизнес – это объединение ресурсов. Mm. Сам по себе бизнес – это объединение ресурсов. Но если человек хочет что-то делать на мировом уровне или на глобальном рынке. Глобально это значит за пределы свой район или регион или государство. А если человек хочет, например, э, стать э, в этом отрасли номер один, он не обойдется без партнерства. Просто не обойдется. Давайте возьмем любую компанию. Давайте возьмем Валберес, давайте возьмем э, Amazon, давайте возьмем Coca-Cola, давайте возьмем Жилет, давайте возьмем скажем, артель здесь в Узбекистане, mm -hmm. давайте возьмем э, те компании, которые корзинка и так далее. У них у всех есть партнеры. Mm -hmm. У всех есть партнеры. 
Потому что невозможно. Но давайте возьмем Каспий банк в Казахстане, который да. самый крутой. IT как банк среди всех единорог стал. Да. Или возьмем там Магнум, Магнит и так далее. Магнита нету именно прямые акционеры с собой, но есть другие партнеры. Партнерство, она реально геометрически усиливает человека, но только проблема, где находится выбор партнера. Выбор партнера. Проблема там, выбор партнера. Как раз следующий вопрос был, какие критерии надо, чтобы при выборе... Да, партнера. сейчас скажу. Я очень много работал в партнерстве, очень много работал. У меня очень большой кейс и большой личный опыт формировалось в партнерстве. Поэтому а сама идея о том, что партнерам работать стоит, это стоит. Mm -hmm. Это стоит, потому что бизнес – это объединение ресурсов. Это стоит, но только правильно надо подойти. Mm -hmm. Например, первое, все должно быть юридически правильно. И второе, надо работать с теми, кто, кто равнее тебя или кто сильнее тебя. Mm -hmm. Это очень важно. Ни с кем не надо. Ни в никаком случае. Он станет для тебя прицепом. Mm -hmm. Он станет для тебя прицепом. Низкими можно работать, надо работать с партнером, который сильнее тебя, у него ресурсы больше, чем у тебя, административные ресурсы больше, безопасность среда создает, и он, он может, он сильнее, чем ты, усилит mm -hmm. тебя. Знаний. Надо выбрать, который, который усилит тебя. Mm -hmm. А если ты, ты выбираешь человека, который ресурсами чем меньше тебя, тогда он должен освободить тебе время, он mm -hmm. должен быть тебе нужным. Он должен, через него ты должен э, смог реализовать этот проект, и он должен быть ценностом похоже. Если ресурсом у него меньше, но ресурс ценностом похоже. Поэтому ценности большой роль играет, человек должен быть ценностом похож на тебя и так далее. А если вот это все совпадает, и еще он должен быть в твоем сфере. Он должен быть, его компетенция должна хватать в твоем сфере. Если компетенции не хватает в твоем сфере, партнерство не получается, получается больше проблем даже. И потом, на место того, что думаешь о бизнесе, постоянно думаешь о партнере. Понятно, понятно. Какие критерии вы используете именно при реализации проектов с партнерами? Как, именно если речь идет о партнере или о проекте? В проекте. В проекте. Да. Я посмотрю, у меня несколько показателей, с которых я ввел. Первый, я посмотрю количество повторный закуп клиентов. Mm. Если количество повторных, э, процентное отношение, повторный закуп, э, она должна быть не менее 40%. Если 45, 60, 62, я, я бы инвестировал, это первый mm -hmm. показ, который пройдет. Потому что если повторного закупа нет в этом проекте, постоянных клиентов нет, зачем мне это нужен? И это очень проблема. Я раньше поддавался идеями людей. Они рассказывали вдохновленные, вдохновленные своими идеями и так далее. А я инвестировал, потерял деньги. Поэтому первое, я пока смотрю на это. Второе, способен ли проект стать номер один или способен ли быть на первой тройке? Mm -hmm. Если проект не способен и не может стать номер один или э, на первой тройке, я не захожу в этот проект. Потому что я раньше очень много инвестировал, и уже устал mm -hmm. от этого. Третье, я посмотрю на... Конечно, тут, если сейчас говорим, я посмотрю на команду. Потому что mm -hmm. хорошие, хорошие стратегии не работают без хороших mm -hmm. людей. Хороший план не осуществляется без хороших людей. Mm -hmm. Я посмотрю на команду. Это показатель, э, сам хозяин проекта, он командный игрок или нет. И это очень важный момент. А потом посмотрю, расту ширины или нет. Статистику mm -hmm. посмотрю, насколько данный момент статистика. И посмотрю, географ тоже очень, очень внимательно это посмотрю. И потом посмотрю на следующую важную вещь. Какой риск, какой уровень риска для mm -hmm. меня. Какой уровень риска для меня. Например, я, если вижу, что 90, мне нужно, чем меньше риска, тем лучше. Я просто убедился, что если риски ты можешь, по крайней мере, управлять, прибыль точно будет. Точно. Прибыль точно будет. Прибыль никуда не денется. Это простая вещь. Если там посуду ты позаботишь, что все было нормально, вода никуда не денется. Вода остается, да? Если Красный. она трещина или там дырки Красный. есть, Красный. она исчезнет вода. Большинство э, инвесторов сейчас начинают инвестировать свои деньги э, в идеи. Угу. Э, какие ваши рекомендации будут тем людям, исходя из своего опыта, какой процент капитала они должны инвестировать именно в идею? Я инвестировал в идеи, я инвестировал mm -hmm. в продукт, я инвестировал в технологии, mm -hmm. я инвестировал в людей. Сейчас от всех отказался, я инвестирую только людей. Mm -hmm. а, идея полно. Не каждую идею можно превращать в бизнес, mm -hmm. правда. И не каждый продукт можно превращать в поток, то есть массово создать не каждый продукт. 
можно там сделать на него спрос и так далее, раскрутить его и так далее. Поэтому я инвестирую только в людей. Почему? За каждой хорошей идеей должен стать правильный человек. Если человек способен это делать, он сделает. А если человек не способен, он просто угробит любую классную, можно, он похоронит любую идею. Он реально его похоронит. Mm -hmm. Знаете, сколько классных идей, которые не реализованы остались? Mm -hmm. Их просто море в этом мире. Mm -hmm. Потому что хозяева были либо не стратегии, хозяева были либо сложный характер, хозяева были либо распылялись, либо то здесь, то там, то там. Либо а, только о себе думали. Либо они не могли с партнерами договориться. Mm -hmm. Они не делились и так далее. Mm -hmm. Хотя идея была дана им, но они не могли вот так. Поэтому таких моментов очень много. Очень много. Поэтому я инвестирую в людей. А mm -hmm. кто будут инвестировать в идеи и так далее, и так далее. Конечно, это надо под контроль. Я так не распределяю свой инвестиционный портфель. Я инвестиционный портфель распределяю по рискам, mm -hmm. а не по идеям, или технология, или продукт, или не. Mm -hmm. Я так не распределяю. Я анализирую по высокий риск, средний риск, низкий риск. Mm -hmm. Я по рискам ориентируюсь, потому что для инвестора важно сохранить то, что есть, не потерять их. Mm -hmm. Понимаете, если я буду инвестировать... Я раньше делал так. Вот по идее кто-то придет такой вдохновленный, о, классно, давай, давай. Ну, опыта не хватало, и наставника не было, поэтому я делал очень много ошибки. Я платил всегда, на мои деньги учились другие. Они рядом, рядом умнее стали за мной, и, да. и всегда мне говорят, ну, не получилось, нас там, вы же понимали, что это бизнес, это риск. Да, да. И, а потом заново накопили, мне это капитал ушло 2-3 года, и любой потери инвестора бросали на 3-5 лет назад, да. любой потери. Вот именно насчет потери. Когда человек зашел в долговую яму, в первую очередь, с чего должен начать? Я, он должен с изменения мышления должника. Uh -huh. Потому что когда человек попадает в долговую яму, он только думает, где бы еще брать новые долги. Он, он просто привыкает на это. Он просто думает, вот, вот сюда беру, туда отдам, отсюда. долги закрывают новыми долгами, проценты uh -huh. новыми процентами. В первую очередь, что он должен делать, он должен научиться избавиться от мышления должника и четко принимать решение. Первое, принимать решение. Он должен брать на себя ответственность. Потому что мышление должника это такая вещь, что он начинает думать, что нет, мне партнеры подвели, mm -hmm. тот мне врал. Я не виноват. Вот так компания банкротится. Я не виноват, понимаешь? Mm -hmm. Это не моя вина, это ситуация такая. Это форс-мажор, это команда врал или партнер врал. Того, якобы, извини, ты же деньги отдал. Тебе же mm -hmm. никто не заставит. Надо принимать к себе решение, что это я выбрал этого партнера. Mm -hmm. Понимаешь, во-первых, во-вторых, если ты попал в долгу, надо, надо осознать, говорит, это я принял решение брать деньги в долг. Mm -hmm. Тебе же никто не пришел, не уговорил, бери мои деньги. Правильно. Никто же так не делает, правильно? правильно? правильно. Вот это я принял решение. Вот mm -hmm. это первоначальные шаги, если это начинается, когда mm -hmm. он осознает, что и перестанет быть жертва, перестанет, это мы называем сознание жертва. Перестанет, когда человек сознание жертва находится, плачи всегда найдется. Yeah. Вокруг yeah. пальну yeah. уже yeah. готов. И привлекает, как вот как, и как пчела бросает на мед, это так, когда у человека сознание жертва, постоянно к нему приходят такие предложения, такие идеи. Он в, потому что у него программа в голове такой, как, mm -hmm. как компьютерная программа. Он залезет в те проекты, где везде потери. Поэтому в первую очередь надо поработать над собой, измениться, э, избавиться от мышления должника. Значит, первое, что надо делать, принимать решение, осознавать, я сам брал долги. Mm -hmm. Второе, принимать решение, больше никогда не брать долги, остановить, сопротивляться. Тогда это как сознание начнет, как воля начнет восстанавливаться и так далее. И третье, фокусироваться на доход, только на доход. Mm -hmm. Только единственный способ избавиться от долгов, это увеличить доход. Это очень-очень важная вещь. Опираться на доход и постепенно. И четвертое, стабильно, по чуть-чуть, по чуть-чуть, ежемесячно отдавать какая-то сумма. Хоть что-то надо Вы отдавать. Возвращать долги. Да, 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 да. Это очень. Делать правильное намерение и по чуть-чуть возвращать. Это самая правильная стратегия возвращения долгов. И надо пойти откровенно договариваться, составить график погашения долгов, давать им гарантийные письма и начинать работать. Не убегать. Ни в коем mm -hmm. случае. Если человек убегает от долги, он себе усложняет жизнь. Да. Ничего хорошего нету. И пятая вещь в обязательном порядке потом десятикратно увеличивать стратегию увеличения своего дохода. Да. Доход. Фокус на доход. Деньги надо брать с рынка. Не надо долг брать у людей. Надо зарабатывать. Надо фокус на рынок. Деньги ринги, с рынка, они вдохновляют тебя. Деньги с рынка, они, понимаете, они недорогие деньги. Потом деньги с рынка это что? Они никогда не заканчиваются. Очень Сколько хочешь, бери. 
-hmm. А когда ты берешь у банка, берешь или у партнера, или инвестора, то их надо вернуть. Это mm -hmm. обязательство. Ты брал там с, у клиента, оказывай услугу, дай продукцию. Всю фокус на это надо делать. Расскажу свой кейс на сцене, как раз насчет этого. Я прочитал ваши, вашу книгу «Долги тают на глазах» и рекомендую всем, кто попал в долгах и кто еще не попал, потому что вы будете готовы. Если что, будет какая-то форс-мажорная ситуация, вы дальше, дальше будете знать. Когда я имел долгов, всегда каждый инвест, э, человек, который дал мне долги, они долбили дверь с да. утра до вечера. И когда прочитал эту книгу, я понял, что у меня синдром должника. Я да. потому что долги закрывал новыми долгами. Да, То есть всего беда. лишь две с половиной тысячи долларов были долгов, они превращались в течение два года 11 тысяч долларов. Они, смотрите, смотри, у человека что есть, угу. то ему есть свойство развиваться. Если да. долги есть, они тоже как дерево да. растут. И тем, это самое главное. Потому что человек начнет много думать о них, uh -huh. э, а это становится центр внимания. Yeah. И человек, когда часто об этом думает, у него сознание начнет укрепиться это. Uh -huh. И самое главное, все, о чем ты думаешь и эмоционально переживаешь, пропускаешь, uh -huh. она начнет геометрически расти. Yeah. Вот когда прочитал вашу книгу, я начал фокусироваться на да. прибыль. Да. Вот когда начал фокусироваться на прибыль, Интересно, все люди перестали звонить. Потому что ты перестал думать. Да, у меня формировался капитал, 50 тысяч долларов, но у меня были еще долги. Да. Я возвращал по чуть-чуть и звоню этим людям, уважаемый. Я хочу возвращать свой долг, уже долгое время ты не звонишь. Спасибо а, тебе. Да. И этот человек говорит, понимаешь, я сейчас в Ташкенте или там где-то в Атезе. Приеду через две недели, потом заберу. Ага. Я говорю, интересно, каждый день этот человек приходил, когда звоню отдавать деньги, этот человек говорит, будет через две недели. Знаешь почему? Uh -huh. uh, просто обычные люди это еще до этого не дошли, uh -huh. они не осознают это. Uh, похоже, как телефон связывает между собой. Например, uh -huh. ты наберешь сейчас номер кого-то, а это парень в Америке. Uh -huh. Но ты же совязывается, видишь, Растен роль не uh -huh. играет. Ты набираешь Бухаре кто-то. Мы сейчас в Ташкенте да. сидим с тобой. Кто-то в Москве. Растяна роль не играет. Если главное, чтобы ты знал точный номер, mm -hmm. и был он в связи, и дозвонится. Мозг работает в каком-то формате такой. Mm -hmm. И вся технология, которую мы видим, ученые, они копируют возможности человека. Mm -hmm. Понимаешь, они удлиняют. Например, телефон – это удлинение язык и слух. Mm -hmm. Понимаешь, самолет – это удлинение нога. Mm -hmm. То есть тысячекратное увеличение способности человека через, через технологию. Самолет это, – это продолжение ног, mm -hmm. телефон – продолжение язык и mm -hmm. ушей, понимаете? Телевизор – это продолжение глаза. Отсюда, сидя, видим Америки, что… Этим, что я хочу сказать. Дело в том, что когда ты начинаешь думать эмоционально о чем-либо чего-то, она начинает заполнять твою жизнь больше, больше, больше. Mm -hmm. Почему ты, когда ты звонил, тот человек, и давай через неделю приду, потом заберу. Потому что у него внутри уже доверие вырос. Да, да, да. Доверие вырос. А до этого он тебе каждый день звонил. Он да. тебе беспокоил, да. он тебе кричал. Да, 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 да. А сейчас, когда ты начинаешь... Потому что когда ты станешь состоятельным, когда ты выше норма, и все, люди перестанут тебе дергать. Все. Поэтому э, надо научиться управлять собой. Mm -hmm. Человек, который не умеет управлять собой, свои эмоции, свой страх, свой соблазн, свои привычки. Он не станет успешным. Да, еще я от вашей книги понял того, что чтобы разбогатеть или иметь деньги, чтобы быть богатым человеком, человеку нужен три вещи. Это зарабатывать деньги, сохранить деньги, примножать деньги. Но важный фактор, оказывается, это сохранение денег. Когда у человека не получится сохранить деньги, он всегда поддается соблазну. Когда я понял это, я прекращал инвестировать свои деньги в какие-то проекты, идеи, недвижимости. Я перестал, потому что я понял, что зарабатывая деньги, у меня формируется соблазн. Оказывается, я умею зарабатывать, я умею приумножать, но я не умею сохранить. Тут работает закон Паркинсона. Закон Паркинсона что говорит? расходы пропорционально доход растет. Mm -hmm. Это закон, который он фиксирует, это научно доказал. Закон Паркинсона, он говорит так, параллельно доход, расходы будут расти. Mm -hmm. И не имеет значения человек, сколько зарабатывает, он не станет богатым. Mm -hmm. Человек зарабатывает 100 долларов, тратит 100, зарабатывает 1000 долларов, тратит 1000, зарабатывает 10 тысяч долларов и тратит 10 тысяч долларов. Mm -hmm. Понимаешь? Пропорционально. Потому что 
Чтобы зарабатывать, нужны талант, а чтобы сохранить деньги, другие вещи нужны. А приумножать еще другое. Поэтому э, сохранить деньги труднее, чем зарабатывать. Намного труднее. Поэтому, если ты внимательно почитал книги, я написал, путки богатства начинаются не с зарабатывания, а с сохранения денег. Если ты с маленькими деньги не умеешь сохранить капитал, с большими деньгами у тебя точно не точно получится. Не получится потому да. что больше денег, больше проблем будут у тебя. Да. И как раз э, я скажу еще один кейс свой. Uh, я начал формировать капитал 2020 года. Uh -huh. До по пандемии у вас был uh, мини-мастер-класс в Самарканде должен был да, пройти да. в мае месяце, если не ошибаюсь. За Самарканом есть такое место, да, да, да. да, там. да. Вот там хотел пройти, но пандемия потом отложился, и я начал учиться 2021 года. Вот в Бухаре с... ты пришел да. на мастер-класс. Вот в то время у меня был формирован капитал, формирован капитал. но до 2020 -го года, года я умел зарабатывать деньги, но у меня не был капитал. И, то есть я инвестировал в недвижимость, я инвестировал в идеи, то, есть, то, что я зарабатывал, я тратил. Но после обучения вот, я это начал приумножать. Да. До этого я думал, я все знаю, но после обучения именно я приумножал деньги. И теперь следующий вопрос. Без каких-то обучений вы тоже очень много курсов и знаний брали, и много книги читали. Без этого и есть ли вероятность у человека хотя бы 1% добиться этого без наставников и э, без каких-то знаний э, в короткие или там можно какие-то сроки? Нет, нет, никто пророком нарождается. Mm. Я не верю это. Почему? Например, давай посмотрим. Нас в школе научили, как буквы писать. Да. Понимаешь? Нас научили, как еду готовят. Нас научили, как велосипеды ездить или то. Само по собой, если ты не видишь, ты не можешь это делать. Это слишком долго и очень дорого. Да. Я не верю в это. Просто не верю. Невозможно это. Даже один процент шанс я не верю. Uh -huh. А почему не верю? Потому что, смотри, сейчас на рынок, на рынок очень много умных, очень много богатых компаний, очень много это. Ты будешь не конкурентоспособным. Mm. Ты просто не можешь долго выдержать. Без знаний дальше никуда не денется человек. Просто медленница. Это невозможно сейчас. Потому что ты будешь каждый раз... Вот ты видел, вот, когда муха, которая бьется на стекло, когда рядом форточка? Mm. Вот, вот это были я. Yeah. Пока не начал учиться. Вот, вот я, я смотрю вот это, на эту муху, думаю, блин, вот мучаются, мучаются, бьются на стекло. Хотя рядом фортушка. А у тебя охота, эй, возьми его, вот, что там. Mm -hmm. Но это муха говорит, нет, я туда не пойду. Бьются. На стекло. <laughs> Понимаешь, я был такой. Хотя, когда я начал учиться, я сидел, думал, почему я так не делал раньше, какой ценой обошлось. Это же все потом mm -hmm. отражается на здоровье, mm -hmm. это все отражается на нервы, это все отражается время потерянное. Mm -hmm. Какие проекты в ближайшие пять лет будут развиваться в странах СНГ? Какие проекты? Да. Или а, можно сказать отрасли? Да, сейчас скажу. Отрасли, инженерия, IT, образование, профилактика, медицина, медицина и так далее. Экспорт, импорт, переработка, переработка любой сировей, которая есть. Это mm -hmm. переработка. Средняя азия, туризм, она, инфраструктура, mm -hmm. например, строительные дороги, ЖД, логистики и так далее. Они все будут расти. Все то, что мы видим, например, в территории Кореи, Сингапуре, Малайзии и так далее, она весь регион вырос. Mm. То же самое будет здесь. То же самое будет здесь. Потому что, э, развивая один, одна страна, неважно, это Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, кто чуть-чуть двигается, автоматом будет влиять на друг на друга. Мы, мы все равно, менталитет похож у нас, mm. она будет автоматически влиять друг на друга. И какие критерии есть самые лучшие, чтобы быстро разбогатеть. Я кайфую от этого ответа, потому что, друзья, я очень много раз услышал от наставника, как можно быстро разбогатеть или как быстро автоматизировать свой бизнес. Сейчас скажу, скажу. Быстро растут только коронавирус, и быстро только сосульки растут, и быстро только раковые клетки растут. Я не верю в это. Я ни разу не видел. Это против закона природы. Женщины не могут сегодня за время утром рожать. Точно. Понимаешь, природа должна быть поэтапно. Например, пятилетний ребенок не может думать, как шестидесятилетний. 
Иногда мамочки своих детей с три года таскают по, по репетиторам, таскают, как будто они, если три года он учится английский язык, прямо, прям, весь мир заберет. Вы понимаете, у меня есть такое понимание, невозможно толкать речку, чтобы она текла быстрее. Знаешь, почему я стал хорошим наставником? Я очень хорошо разбираюсь в людей и понял это. Значит, какому ученику надо толкать, какому-то ученику надо вдохнуть, кого-то надо тормозить. Да, да. Понимаешь, я некоторых просто торможу. Я говорю, знаешь, вот просто тупо рядом ходишь, через полгода поговорим, а он там прямо огонь. Эй, давай это, давай. Я говорю, стоп, стоп. Да. Давай делай так. Давай, перестань быть там. Потому что кому-то надо вот... Поэтому, наверное, это уже 25-й год скоро начнется, как я работаю с людьми. Наверное, поэтому у меня накопилось вот такой крутой опыт. Mm -hmm. Поэтому невозможно толкать речку, чтобы она текла быстрее. Быстро разбогатеть не получится. Если вы быстро разбогатели, быстро все потеряете. Запомните, удержать не можете. Просто удержать не можешь. Это невозможно. Сознание. Понимаешь, человек получает не то, что он хочет. Человек получает то, что он заслуживает. Мы получаем не то, что мечтаем, а то, кем мы являемся. Очень. Понимаешь? Если человек... Почему человек попадает в кучу долги и проблем и так далее? Потому что он пытается вести образ жизни, который не соответствует... Пытается вести образ жизни, до которого не дорос как личность. Он не дорос сам до этого. Mm -hmm. Он пытается кредит и брат купить дорогой дом. Да. Кредит и брат дорогой машине, кредит и брат дорогой телефон. Понимаешь, да. ведут такой образ жизни внешний, до которого сам не дорос. Да. А это изнутри начинает его, как дерево бывает пусто, да. изнутри начинает его съесть. И когда-нибудь эта оболочка падает. Поэтому человек получает не то, что он хочет, а то, что он, кем он является. Да. Понимаешь, удержать не получится. Жизнь настолько справлив, это просто словами не передала. Настолько мудр, настолько честность и прозрачная жизнь. Только у кого бедные люди читают жизнь несправедливыми. Да. А кто познал мудрость жизни, никогда так не говорит. Никогда. Поэтому жизнь очень справедливая. Все ставит на свои места. Да. Все ставит на свои места. Незаслуженно заработанный доллар, две 7 лет, 15 лет, ты будешь кайфовать. А потом жизнь начинается поворачиваться против тебя. Mm -hmm. Это у меня куча кейсов для этого, mm -hmm. куча примеров для этого. Поэтому жизнь все ставит в балансе. Вдох, выдох, вдох, выдох. Жизнь не создана так, что для жизни любимчиков нету. Mm -hmm. Кого-то особенно выбрать, mm -hmm. кого-то mm -hmm. все такое. Такого нет. Mm -hmm. Для жизни любимчиков нету. Для жизни есть дает по заслугам, точно по заслугам, только вопрос о времени. И тот семья, которую мы имеем, значит, мы заслужим такую семью. Mm -hmm. То до качества жизни, которую мы, мы заслужим это. А, знаешь, я почитал сегодня у этого китайского философа, он говорит так, знаешь, хотя бы понемногу работай над собой, его смысл был мудрость такой, понемногу работай над собой, чтобы стать лучше. Если mm -hmm. ты всю жизнь гря... это одежде стыряшь грязные в воде, mm -hmm. и руки моешь грязные в воде, как-то у тебя появится чистота. Ты понимаешь, если ты всю жизнь моешь одежду грязной в воде, а если ты всю жизнь моешь руки грязные, и ждешь чистоты, она не будет. Ты понимаешь, хотя бы понемногу стал лучше себя. Понимаешь, хотя бы понемножку стал лучше версия самого себя. Я просто обалдел. Это он сказал еще 5000 лет назад. Понимаете? Да. И следующий вопрос я даю всем э, успешным людям. Прежде чем анализировать успех человека, надо фокусировать, я думаю, так, на ошибки человека, чтобы не повторять это. Да, ошибки Три типичные. важные ошибки, которые изменили вашу судьбу. Первая ошибка, я распылялся. Это была самая глупая ошибка. Я распылялся. Я, я очень идейный человек. У меня очень много идей. Одну идею не завершая, я взялся за второй. Mm -hmm. Одну проект не завершая, брался на другой. И это загоняло мне куча переживаний, нагрузки, депрессии и давления. Mm -hmm. Придется бегать туда-сюда. Mm -hmm. Ресурсов не хватает, времени не хватает, людей не хватает, деньги не хватает. Это была первая моя глупая ошибка. 
одновременно делать несколько проектов не стоит, распыляться не стоит. Это Я очень понимаю. вообще не стоит. Это первое. Второе. Вторая ошибка. Я много инвестировал в предприниматели. Они, то есть, я не понимал разницы между предпринимателем и бизнесменом. Mm -hmm. Предприниматель, он хорош, но он не умеет создать команду, не умеет масштабироваться, он не умеет делать бизнес. Он просто сам купит, продает, сам работает. Я инвестировал в них и потерял много денег, а это мне, а это мне бросало назад. Представляю, mm -hmm. я 3-5 лет работаю, создал капитал и несколько миллионов, и вкладываю в предпринимателя, и теряю. Понимаешь, это заново придется начинать. Mm -hmm. Я каждые 3-5 лет оказался в начале пути, где был 5 лет назад. Это был второй большой мой ошибка, очень большой ошибка. Третье, я не нашел себе наставника, который длительный период сопровождал меня. Mm -hmm. Это было, все мои ошибки родились оттуда. Я вырос без отца и каждый раз опирался на свое понимание. Здесь чуть-чуть учился у этого, чуть-чуть учился у того, чуть-чуть учился у этого. А это нет. Это, оказывается, нет. Это не то. Я это сейчас понимаю. Mm -hmm. Пять лет назад я так не думал бы. Но это я сейчас очень хорошо понимаю. В жизни надо иметь одного великого наставника. Одного. Остальные дополнительно должны быть. Как, как машина. У него есть, там, например, главное это шоссе, mm -hmm. а все остальное. И как человек. У него есть... Позвоночник, mm -hmm. а все остальное прилипается к нему. Mm -hmm. Вот такое должно быть, оказывается. Одного главного, хорошего наставника надо иметь, который... А потом, конечно, другие по пути, по, по разным ситуациям тебе будут консультировать, помогать. Mm -hmm. Но вот чуть-чуть учиться здесь, чуть-чуть учиться там, чуть-чуть там, чуть-чуть здесь. Она помогает тебе, но она не дает тем... Ты не станешь тот, кем ты должен был стать. Mm -hmm. Кем ты мог стать. Вот вся проблема в этом. Ты просто не станешь. Это много энергозатратно, очень много ошибки делаешь, и не получится. Ты не можешь стать тот великим, кем ты мог бы стать. Эти ошибки очень мне дорого обошлись, очень дорого, не помню, маленькие. Помню первый э, наш систематизация бизнеса, урок, э, до начала урока вы говорите, говорили такую фразу, э, держитесь со мной рядом два года, Потом мы с вами поговорим через два года. То да. есть не распыляйтесь по каждым да, коучам да, или да, да. бизнес-тренерам. Учитесь только здесь, через два года мы поговорим с вами. Да. Вот теперь я понимаю смысл да. этого слова. Да, это в то время я больно. думал, вот честно скажу, в то время я думал, да. как может быть так. Есть много информации, но человек говорит, чтобы только учился у него. А вот Спустя 6 месяцев я признался, что, оказывается, это самый правильный путь, потому да. что я тоже обучаю людей. Да. И когда вижу, ученики ходят по разным знаниям, пропускают самый главный, то, что они он, могли. Да, смотри, он потеряет фокус, во-первых. Да. Во-вторых, у него в голове будут разные идеологии. Да, да, да. И ты понимаешь, ты не можешь утром пойти в мечеть, быть мусульманином, обеде быть христианином, а вечером быть ев... сам евреем, в синагог ходить, mm -hmm. а потом пойти буддизмом стать и питаться, стать просветленным. Но так не получится. Посмотри, ни один чемпион спорта не может утром пойти на плавание, mm -hmm. обед там, скажем, на теннис, mm -hmm. и вечером, на, скажем, еще на какой-то нибудь другой вид спорта и ожидать, что станет мировой чемпионом. Mm -hmm. Ну, не бывает. Mm -hmm. ну, невозможно, согласись. Mm -hmm. Невозможно. Не станешь мировым чем Ты станешь каким-то любителем средненьким, такой там, лишь бы, лишь бы, но ты не станешь. Героем не станешь, понимаешь? Что я понимаю? Вот то, что сейчас скажу, уважаемые слушатели, самое важное, у каждого героя есть наставник. Это надо понимать. У каждого великого человека был наставник. Точно, точно. Какие фильмы и книги вам помогли изменить вашу жизнь в лучшую сторону? Я каждый день один час читаю Коран. Это правда. Я стабильно это делаю. Тавсир Корана читаю. Mm -hmm. Я сейчас в последнее время только аудио слышу Тавсир Корана и язык mm -hmm. делаю, потому что мне надо успевать одновременно. Вот это первый момент. А что касается успеха, мне очень сильно помогла книга «Дума и богатей». Mm -hmm. Это сложная книга. Его на пятой странице, как ты дойдешь, не поймешь, что было на первом. Забудешь. Mm -hmm. Это так. И мне хорошо помогла книга Стивен Кови «Семь навыков всякой эффективных людей». Очень хорошо мне помогло, есть такая книга «Дзен». Это я забыл, это автор, это кто там. Потом, когда я был в долгах и так далее, мне круто помогло «Каменное лицо, черное сердце». Mm 
просто супер помогло. Это Ктенко, который да, да. пишет духом в воина и так далее. Это мне очень сильно помогло. Потом мне хорошо помогло книга «Выживает параноики». Я был куча банкротстве и так далее. Мне эта книга помогла. Это, э, этот, э, этот исполнительный директор компании, это как там назвал компания, американская компания, забыл. Не Apple, а это забыл. В общем, он написал эту книгу. Это классная книга. Очень хорошо помогает. Потом книга Бельгейца «Бизнес скорости мысли». Mm -hmm. вот. я, потом книга «Как я основал Walmart». Потом продавец обувь в этом Flip Night mm -hmm. и так далее. Я много читаю реальные истории по стране бизнеса. И сейчас книги, которые я рекомендую всем почитать, это а, никаких правил Netflix. Да. Yeah. История Netflix и так далее. Корпоративная культура Netflix. Она крутая. Нет, но для нашего народа наш народ не готов. Mm -hmm. Это не надо все внедрить, иначе банкротитесь. Mm -hmm. Потому что наш народ это все-таки как бы не было. Мы народ не готов для демократии стиля управления. Команда не готов. Люди, уровень компетенции людей должно быть высокого уровня, mm -hmm. чтобы создать команду звезд. И вот, вот, в общем, таких вот много. Надо прочитать. Но мне помогло книги. Много книги Брайан Трейса читал. Да. Достижение максимума. Она хорошая книга, да. она реально дает силы. 21 а, закон лидерства да. очень круто помогает. Они реально помогают, очень сильно Я помогают. Я читал книгу «12 принципов э, миллионеров». Да. Оттуда брал Брайан Трейси, да? Да, да, да. Она очень... Я хочу сказать, что Брайан Трейси, автор э, Стивен Кови, Брайан Трейси, Киосаки, они в... из всех надо читать. Да. Я не шучу. Их надо читать. Их надо реально читать. Их надо изучать. Не просто читать, а изучать. Но есть нюансы. Нюансы в чем? Некоторые эти книги были написаны 50 лет назад. Mm -hmm. Они для нашей менталитета не все подходят. Такой тоже есть. Но некоторые вещи совпадают. Некоторые... Но надо уметь брать оттуда. Mm -hmm. Надо уметь брать. Надо научиться брать оттуда. Mm -hmm. Поэтому читать книги, это Назарбаев... Говорит, что он устал называть, что книга самый лучший наставник. Да. Терпеливо ждет, когда ты его читаешь. Никогда не капризничает, ждет, когда ты читаешь. Это очень сильно помогает. Да. И, и я рекомендую еще свои книги. Мои книги это я и деньги надо читать. Любому рекомендую читать стратегии мышления богатый бедный. Это очень сильные книги. Они, когда человек почитает мою книгу Стратегия мышления богатый бедный, потом читает эти книги, которые рекомендовал, да. поймет совсем по-другому, да. потому что у него формируется правильное мышление, правильное восприятие. Когда мы начинаем обучение, всегда я рекомендую своим ученикам да. а, именно стратегия мышления. Да. Люди приходят, они говорят, пока здесь про меня написано, оказывается. Да, да, да. Потому что когда он, мы говорим о успехе, мы говорим о будущем, мы говорим о инвестиции, мы говорим о доходах, да. а у него мышление совсем другое. Бесполезно ему давать инструменты, он все равно не поймет их и делать mm -hmm. тем более может. А надо устранить, чтобы построить новое здание, что-то новое, надо убрать старое. Mm -hmm. И последний вопрос. Пять советов отца, который должен дать своему сыну любой отец. Yeah. Пять Сейчас советов для сына. Самое первое. Самое первое. Ты должен понимать, что время является для тебя самым-самым важным. В свои молодые годы каждую минуту время оберегай, потому что время, потраченное сейчас один час на безделье, отражается 10 лет взрослой жизни. Поэтому денег у тебя много нет, пока время есть. Вы его как правильно надо организовать. Это первое, что рекомендую. Время очень. Не оставлять много себе свободное время. Чуть-чуть оставить для игры, для развлечений, чуть-чуть чтобы при загрузке был, а все остальное должно быть четко работать. Второе, надо заклять себе характер. Для mm -hmm. того, чтобы заклять себе характер, это надо умственный труд, физический труд. Это все надо гармонично развивать. Это академический интеллект, физический интеллект, духовный интеллект, творческий интеллект, эмоциональный интеллект. Это все одновременно развивать. Это необходимо, просто необходимо. Третье, что очень важно, всегда выбирай цель. Всегда выбирай цель. Я добыл свой успех только потому, что делал это.
Каждый раз, когда э, жена и мне требовала много времени, много внимания, я всегда выбрал цель. Каждый раз, когда мне друзья, знакомые при, предлагали пойти на свадьбу на день рождения того-того, я всегда выбрал цель. Каждый раз, когда мне люди критиковали ха или того-того, я всегда выбрал цель. Каждый раз, когда мне даже братья, родственники, все говорили, о, зачем ты едешь в Россию, зачем это того-того, я выбрал цель. Это очень-очень важно. Выбирай свою цель, цель тебя вдохновляет. Когда станешь успешнее, все начнут гордиться тобой. Родители говорят, это мой сын. И друзья говорят, приходят, говорят, какой ты молодец. И жена будет в восторге от тебя. Так что всегда выбирай цель. Не дай в свое время кому-то. Всегда выбирай цель. Что бы ни происходит, каждый раз, когда соблазн тебе появляется, каждый раз, когда у тебя желание деньги потратить, наслаждаться, купить вещи, и выбирай цель, вложи их в свои цели. И ты это круто растешь. Четвертый. Без наставника ничего не делай. Просто не делай. Просто тупо не делай. Научись остановить себя. Научись использовать мозги людей, которые большего добились, чем ты. Купи знания других людей. Купи мудрости других. Так миллион раз дешевле. Миллион раз дешевле. Не обязательно через страдания боли это все идти. И помни, пятый. В одиночке ты ничего не можешь делать. Ты должен научиться работать с людьми. Ты должен стать приятным человеком, привлекательной личностью, ты должен высокого уровня, умение работать с людьми в команде и так далее, и так далее. Научись делиться, научись делиться, научись работать с людьми и так далее. И стань человеком высшей категории надежности, настолько, даже если ты, если ты брал обещание, даже не подводи самого злодея, даже не подводи самого плохого человека, потому что тебе будут всегда окружать люди, похожие, как ты сам. Станешь профессионалом, профессионал придут к тебе. Станешь хорошим человеком, хорошие люди придут к себе. Помни, печень, когда заболевает, отражение дается в глазах. Когда почки, в ушах и так далее. Это означает, что источник некоторой проблемы будет там, где ты даже не знаешь. Поэтому ты должен понять, любой твой недостаток все равно вокруг тебя люди увидят. Рано или поздно узнают. Время судья, время тебе поставит все на свои места. Не, не думай, что твои хитрости никто не видит. Не думай, что твои ошибки, которые допускаешь, никто не, кому-то остается это незаметными. Никогда не допускай этого. Это очень важно. Создай имидж крутого, надежного человека. Твой успех зависит от сколько количества людей тебе доверяют. Сколько количества людей а, рядом с тобой могут пить. А, вот это очень важно. Стать сильным человеком, который притягивает правильных людей. Если ты будешь хитрить, хитрые люди вокруг тебя будут. Если ты будешь врат, в, в руне собираться вокруг тебя. Такова правда жизни. И самое важное, не пытайся доказать другим людям, что ты хороший человек. Просто живи как хороший человек. У хорошего человека должно быть хорошее образование, хорошая внешность, хорошее здоровье, хорошая семья, хорошие э, поступки. Человек для красивым не его слова, а его поступки. Так веди себя, чтобы твои поступки вдохновили любого. Твои поступки затрагивали за сердцах других людей. Вот тогда люди будут окружать тебя и уважать тебя. А это усилит тебя. Запомни этого. Если научишься, научишься с людьми договариваться, если научишься э, именно стать хорошим человеком, ты никогда не попадаешь в трудности. Просто не попадаешь. Потому что любую проблему можно решать через приговоры. Любую проблему можно решать через людей. Абсолютно любую проблему. И всегда можно достигать любые цели тоже через людей. Да. Это навык. Это способность, это навык. Надо постоянно в себе воспитать и беспрерывно в себе в этом направлении развивать. У тебя будут крутые успехи.